வெளி மாவட்ட மீனவர்களின் அத்துமீறிய மீன்பிடியினால் முல்லைத்தீவு மீனவர்கள் தொடர்ந்தும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் சட்டவிரோத மீன்பிடியை நிறுத்துவதாக அரசியல்வாதிகள் பலர் வாக்குறுதி அளித்த போதிலும் இன்றுவரை உரிய தீர்வு கிட்டவில்லை என மீனவர்கள் விசனம் தெரிவிக்கின்றனர் முல்லைத்தீவு மாவட்ட கடற்பரப்பிற்குள் வெளி மாவட்ட மீனவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் மீன்பிடி நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதால் தமது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மீனவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் சேமலை நாயாறு கடற்பகுதிகளில் மீன்பிடிப்பதற்கு தென்னிலங்கையைச் சேர்ந்த சுமார் எழுபத்து மூன்று மீனவர்களுக்கு கடற்றொழில் அமைச்சினால் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது எனினும் அனுமதி வழங்கப்படாத வெளி மாவட்ட மீனவர்களும் கடந்த பல வருடங்களாக மீன்பிடியில் ஈடுபடுவதாக உள்ளூர் மீனவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் இவர்களுக்கு ஆழ்கடல் மீன்பிடிக்க மாத்திரமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கரையோரத்திலும் மீன்பிடி நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதாக முல்லைத்தீவு மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் வெளிச்சம் பாய்ச்சுதல் டைனமைட் பயன்படுத்துதல் அதிக வலி கொண்ட இயந்திரங்களை பயன்படுத்துதல் போன்ற தடை செய்யப்பட்ட மீன்பிடி முறைகளை பயன்படுத்தி வெளி மாவட்ட மீனவர்கள் மீன்பிடியில் ஈடுபடுவதால் தமது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மீனவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நாயாரத்தில் வந்து இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் இருந்து நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு இக்கட்டான ஒரு துன்பத்தை அனுபவிச்சுக் கொண்டிருக்கிறோம் நாயாத்து பகுதியில் சட்ட தொழிலை வந்து ஒரு தரம் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கவே இல்லை அதோட நாயாறு வந்து எல்லாரும் அதாவது வந்து கஞ்சாவில இருந்து கசிப்பு வலி வலிக்கிற இடமாக இப்ப மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அட்ட தொழிலுக்கு என்று சொல்லி வந்திருக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு நாங்கள் கடல்ல ஒரு பத்து பாத்துல விலை படுத்தா கூட நாங்கள் விலை மேலால படுத்து கொண்டிருக்கிறோம் தண்ணிக்கு கீழே நிலத்துல அவங்கள் அட்டை பிடிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க அப்ப என்ன எங்களுக்கு மீன் படும் பழுகூடின இன்ஜினோட வெளியில வெட்டுறது இப்படி கணக்க பிரச்சனை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கால பகுதியில இங்க வந்து ஐநூறு படகுகள் வந்துருந்து தொழில் செய்யறதுக்கு இலங்கையின் கடல்சார் சட்டங்களின் அடிப்படையில் கடல் நீரிகளில் இயந்திர படகுகள் பாவிப்பது குற்றச் செயல் என்பதுடன் இதனால் மீன் வளம் அழிவடையும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை பல வருடங்களாக தொடரும் இந்த பிரச்சினை குறித்து அரசியல்வாதிகள் பலர் முல்லைத்தீவு மீனவர்களுடன் கலந்துரையாடி தீர்வை பெற்றுத் தருவதாக வாக்குறுதி வழங்கியிருந்தனர் பரம்பரையாக உரிமையுள்ளவர்கள் தொடர்பிலேயே நான் கூறுகின்றேன் ஏனையவர்களுக்கு அனுமதி கோர முடியாது நீதிமன்றத்துக்கு சென்று உறுதிப்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு வழங்குவோம் ஏனையவர்களுக்கு சட்ட ரீதியாக நிரூபிக்க முடியாவிடின் எம்மால் எதனையும் செய்ய முடியாது அவர்களின் பிரதேசங்களில் அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் மாதம் இரண்டாம் தேதி கௌரவ மீன்பிடித்துறை அமைச்சர் இங்கே நேரடியாக வந்து இவர்களோடு கலந்துரையாடி மாவட்ட செயலர் அலுவலகத்திலே சில தீர்க்கமான முடிவுகளை எடுத்து தன்னுடைய பணிப்புரைகளை அவர் வழங்கியிருந்த போதிலேயும் அவை ஒன்றுமே இன்று வரைக்கும் நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கின்ற நிலையையும் நாங்கள் பாராளுமன்றத்திலே அமைச்சரை சந்தித்து இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக நேரடியாக கலந்துரையாடுவோம் அரசாங்கத்தினுடைய அடிப்படை எண்ணங்கள் எங்களுடைய கிழக்கு கரையில இருக்கிற மீன் வளங்களை தங்களுடைய மக்களுக்கு எடுத்துக் கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றுதான் அவர்களுடைய எண்ணம் என்று நல்லா புரியுது அதுக்கு கடல் படையையும் பாவிச்சு கொண்டு வருகின்றார்கள் ஆனால் அரசாங்கம் வந்து வேற ஒரு அஜெண்டாவில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கு கடந்த பத்தாம் தேதி வடமாகாண சபையினரும் முல்லைத்தீவிற்கு சென்று மீனவர்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் கேட்டறிந்து கொண்டனர் மீனவர்களின் பிரச்சினைகளை ஆராய்வதற்கான கலந்துரையாடல்களை நடத்துவதை விடுத்து தேர்வினை பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அவதானம் செலுத்துவார்களா